isa at palaging kinatatakutan ng marami sa iba't ibang panig ng mundo ay ang mga natural na kalamidad sa tulad ng lindol at pagputok ng bulkan. Katulad ng nangyari sa ating bansa sa kasalukuyan. Kung totoo sinkonektado talaga ang lindol at pagputok ng bulkan dahil pareho itong aktibidad ng Earth's Mantle o Earth's Crust na bahagi ng tinatawag na Lithosphere Area ng mundo. At dito rin nakahimlay ang tinatawag na Ring of Fire na mas kilala sa tawag na Pacific Ring of Fire at Circum Pacific Belt. Dito nagaganap ang halos 70% ng paglindol sa buong mundo at 75% naman ng pagputok ng mga bulkan. Pero sa kabila nito, tahanan nito ng maraming tao sa mundo. Bahagi ito ng ginagalawa ng mga bansang dinadaanan nito at parte ito ng pang-araw-araw na pamumuhay. Ang Pacific Ring of Fire ay may habang 40,000 km o 25,000 milya. Ito ay hugis sa patos ng kabayo at ang habaan nito ay mula sa ilalim ng South America, dadaan sa kanluran at hilagang Central America, papunta sa Japan, Indonesia at Pilipinas sa Asia. Hanggang sa parte ng New Zealand at ilang bahagi ng Antarctica. Nabuo ang Pacific Ring of Fire at ang mga aktibidad nito ay dahil sa paggalaw ng mga tectonic plates mga tectonic plates na nakapaikot sa Pasipiko. Minsan dahil sa bigat ng pressure ng isang bahagi ay bumababa ito. Minsan naman ay naglalayo. Sa madaling sabi ay nag-iiba ito ng pwesto o gumagalaw. At ang maliit na paggalaw nito ay malaking epekto sa sangkatauhan. Sa pagdulas ng isang bahagi na bubuo ang mga fault line o yung mga subduction zone na lumilikha rin ng mga trenches sa katubigan at ang mga subduction zone ay nagiging posibleng daanan ng mga magma mula sa mas malalim na bahagi ng earth crust o yung tinatawag na astenosphere na nagiging dahilan din ng formation ng mga bulkan sa matagal na panahon at ang mga bulkan ito ay umuusbong sa mga kalupaan at maging sa katubigan ang hilera ng bulkan sa bawat kontinente o malaking kalupaan ay tinatawag ng volcanic arc na nakaparalel naman sa mga trenches sa tabi nito katulad ng Alyosian Islands, Alaska na nakaparalel sa Alyosian Trench ang Andes Mountain naman sa South America na nakaparalel naman sa Peru Chile Trench ang mga nangyayaring paggalaw ng mga tectonic plates sa ilalim ng karagatan ay lumilikha ng pagbulwak ng mga magma mula sa mas malalim nga na bahagi at ang magma na ito ay tumitigas dahil sa tubig at magiging bago itong formation ng crust at kapag minsan ay malaki lumilika ito ng malalim na mga trench sa ilalim ng dagat sa paglipas ng mga milyong taon ang tinatawag na East Pacific Rise ay ang kinalalagyan ng kilalang pinakamalaking grupo ng mga bulkan sa ilalim ng dagat ito ay sa bandang katubigan ng Chile at Peru ang mga boundaries ng mga tectonic plates na tinatawag ng fault once na maging active ito kapag umiba ng posisyon ay ang dahilan ng paglindol sa mga lugar na nasasakupan ito. Isa nga rito ay ang kilalang San Andreas Fault na dumadaan sa kanlurang bahagi ng North America. Ito ay ang isa sa pinakaaktibong faults sa Ring of Fire. Dahilan nito kapag ang American Plate ay gumagalaw pababa at ang Pacific Plate naman ay gumagalaw pataas kaya nagkakaroon ng malakas na pagyanig. Ang fault na ito ay may habang 1,287 km o 800 milya at dumara nito sa state ng California sa Amerika. Ang silangang bahagi naman ng Ring of Fire ay ang resulta naman ng subduction o paggalaw ng Nazca Plate at Cocos Plate. Gumalaw o dumulas sila pababa kaya nagiging mas mababa sila sa South American Plate. Tumulas din ang Cocos Plate sa Caribbean Plate at ang isang portion naman ng Pacific Plate at yung tinatawag na Juan de Foca Plate ay dumulas naman sa North American Plate at ang Pacific Plate din ay dumulas sa Alocian Island Arc. 
Kung baga ang bawat malalaking lupa-lop o kalupaan na dating magkakapantay ay dumudula sa isa't isa sa paglipas ng panahon. Lalumilikhanga ng napakaraming lindol sa kasaysayan ng daigdig. Halos ang kabuuan ng Pasipiko, sa Hilaga man o sa Timog, ay binubuo ng maraming mga plate o kalupaan na nagsasabdak sa isa't isa. Ilan pa nga sa mga ito ay ang bahagi ng Marianas Island sa Pilipinas, sa Tonga at ang New Zealand at Indonesia. Pagdating naman sa mga bulkan, karamihan sa mga pinakaaktibong bulkan sa Ring of Fire ay nasa bandang kanluran nito. Mula sa Kamchatka Peninsula sa Russia, pababa sa Japan, Southeast Asia at New Zealand. Ang bulkang Ruapehu sa New Zealand pa nga ay ang isa sa pinakaaktibong bulkan sa buong mundo. Na halos taon-taon ay mayroong minor eruptions at may major eruptions naman kada limampung taon. Ang Krakatoa naman na isang island volcano na matatagpuan naman sa Indonesia. Hindi man to ganong kadalas mag-erupt katulad ng Ruapehu, pero mas matindi naman ito kapag sumabog. At ang isa sa pinakamatindi nitong eruption ay noong 1883 kung saan nawasak ang buong isla at nagbuga ito ng volcanic gas, volcanic ash at mga bato na umabot sa 80 km o 50 milya. Sa ngayon ay nabuo naman ang tinatawag na Anak Krakatoa na paminsan-minsan ay nagkakaroon ng minor eruptions. Ang Mount Fuji sa Japan ay isang aktibong bulkan na pumutok noong 1707 at ang mga ilang paglindol sa Japan nito lang ay nagdadala sa bulkan sa isang critical state. Dahil ang bulkan ito ay apektado sa gitgitan ng tatlong mga lupalok, ang Amor Plate, Oak Hots Plate at ang Philippine Plate. Siyempre bahagi rin ng western part ng Ring of Fire ang mga aktibong bulkan sa ating bansa katulad ng Taal, Bayon, Pinatubo, Hibok-Hibok, Bulusan at iba pa. Sa bahaging silangan naman ng Pacific Ring of Fire ay may mga aktibong bulkan din. Katulad ng Alyosian Island, Cascade Mountains sa kanluran ng United States, ang Trans-Mexican Volcanic Belt, at ang Andes Mountains. Ang Mount St. Helen ng Amerika ay bahagi ng Cascade Mountains. Pumutok ito noong 1980 na umabot sa siyam na oras kung saan umabot ang abon nito sa labing isang estado ng United States. Limamput pito ang nasawi at bilyong dolyar na ari-arian ang nawala at nasira. Ang Popo Katepeti ay isa ring aktibong bulkan na nakahimlay naman sa Trans-Mexican Volcanic Belt. Resulta ito ng Cocos Plate Subduction sa North American Plate. Ang bulkan na ito ay malapit lang sa lugar ng Mexico City at Puebla kung saan nasa 20 milyong katao ang naninirahan. Ang 70% ng pag-uga ng lupa sa buong mundo ay nakatala nga sa lugar ng Pacific Ring of Fire na umabot ng 500,000 lindol kada taon dahil nga sa dami ng mga boundaries dito at ang mga pagyanig na ito na dahilan nga ng mga pagdulas ng mga tectonic plates na lumilikha rin ng mapanganib na tsunami sa iba't ibang lugar sa Pacific Ring of Fire. Ilan sa mga malalaking tsunami na ganap ay noong 2004 sa Indian Ocean na umabot sa 230,000 ang binawian ng buhay. Noong 2010, sa coastline ng Chile na umabot naman ng mahigit 4,000 ang nasawi. At noong 2011, sa bansang Japan na mahigit limang libo ang nasawi at dalawan libo naman ang nawawala. Ang Ring of Fire ay isang napakadelikadong lugar o rehiyon sa mundo dahil sa mga tectonic plates dito. Kaya nga ako napansin natin bakit sabay-sabay ang eruption ng mga bulkan dito na ito lang ay malamang dahil sa paggalaw ng mga tectonic plates kung saan ay itutulak nito ang mga lava at magma. Ang mga aktibidad ng Ring of Fire ay nakaka sa buhay ng hindi lang milyon 
kundi bilyong katao na naninirahan dito kabilang tayong mga Pilipino. Pero naging normal na bahagi na ng buhay ng tao ang mga bagay na ito. Nagagamit pa nga ng tao ang mga geothermal power natin dito para sa kuryente at iba pang bagay. Dangan lang talaga nabubuhay tayo sa mundo na dapat matanggap natin na hindi natin dapat isipin na hawak natin ang ating kapalaran. Dahil anumang oras, pwedeng magbago ito dahil sa epekto ng ating ginagalawan, dahil sa epekto ng ring of fire sa ating buhay. Hanggang dito na lang mga paos at para sa iba pang mga kwento ang may inalaman sa kasaysayan. See you sa next episode. Bye-bye.